শুভেচ্ছ সবাইকে আইসিটি স্কুলের পক্ষ থেকে আজকে আমরা তৃতীয় ক্লাসে পার্ট টু তে এনি বেস টু বেস টেন নিয়ে কথা বলবো গত ক্লাসে আমরা বেস টেন টু এনি বেস এ কিভাবে যেতে হয় খুব সহজে সেটা আলোচনা করেছিলাম তো বেস টেন টু এনি বেস আমরা ভাগ অথবা গুণ করে খুব সহজে রূপান্তর করে ফেলেছি আজকে আমরা সহজ সূত্রের মাধ্যমে আমরা কাজটা করব সহজ সূত্র আসলে এটা নতুন করে আবিষ্কারের কিছু নাই এটা খুব সহজ এটা আমরা ছোটোবেলা থেকে জেনে আসছি সো আমরা ডিটেলস আলোচনাতে না গিয়ে সূত্রটা আসলে কি অর্থাৎ এটা আসলে সূত্র বলা যাচ্ছে না এটা আমি আসলে আপনাদেরকে উপস্থাপন করার জন্য এই এইভাবে একটা সূত্র সাজিয়েছি বিষয়টা একটু পরে এক্সপ্লেন করছি বাট একটু মনে রাখি আগে জামেশন অফ ডিজিট ইন্টু বেস টু পজিশন একটু যদি লেখিস অর্থাৎ যতগুলো আমার এখানে ডিজিট থাকবে সবগুলোর জন্য যদি আমি এটা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে ওগুলো যোগ করে ফেলি তাহলে হচ্ছে আমার ম্যাথটা হয়ে যাবে একদম সিম্পল তাহলে আমার প্রথমে পজিশন জিনিসটা কি সেটা একটু বুঝতে হবে একদম সিম্পল অর্থাৎ বেইজ এইটা যখন একটা সংজ্ঞা থাকবে অথবা টুতে থাকবে সিক্সটিনে থাকবে যে কোনো বেইজে থাকবে এনি বেইজে আমার প্রথমে পজিশনটা হিসাব নিকাশ করে ফেলতে হবে সো পজিশন হিসাব করতে গেলে আমার পূর্ণ সংখ্যা কোন জায়গায় গিয়ে সে হচ্ছে সেটা দেখতে হবে এখানে পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ মিলে একটা সংখ্যা আমি এখানে লিখলাম অথবা আমি আর একটা সংখ্যা লিখতে পারি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান কেমন এটা একটা বেস টু এর নাম্বার তো দুইটার ক্ষেত্রে আমি পজিশনটা প্রথমে বের করবো সেক্ষেত্রে পজিশন শুরু হবে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা যেখানে শেষ সেখানে এই জায়গায় জিরো এই জায়গায় ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা থেকে আমি কোন পাশে আসবো আমার বাম পাশে জিরো ওয়ান টু থ্রি পজিটিভ আর ওই পাশে যাবো কিভাবে ডান পাশে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ভাবে খুবই সিম্পল বোঝার সুবিধার্থে আমি এই জিনিসগুলোকে পজিশন বলছি তাহলে জিরো ওয়ান টু থ্রি আর এদিক দিয়ে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এভাবে আমরা আগাবো আবার এই জায়গায় এখানে পূর্ণ সংখ্যা শেষ কোন জায়গায় এখানে আমার পূর্ণ সংখ্যা শেষ হচ্ছে এই জায়গায় সো এখানে আমি জিরো ওয়ান টু থ্রি এভাবে যদি থাকে আগাবো আর যদি দশমিকের পরে কোনো সংখ্যা থাকে তখন সেক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এভাবে আমরা আগাবো আমার প্রথম কাজ কি বললাম পজিশনগুলো আমার বের করে ফেলা তাহলে পজিশনগুলো যখন আমার বের হয়ে গেছে আবার ডিজিট আমরা জানি এই যে ডিজিট যেগুলো আমরা এখানে লিখলাম হিসাব করার জন্য এগুলো হচ্ছে ডিজিট পজিশন আর বেইস তাই না বেইস কোনটা আমি যেই বেইস থেকে অর্থাৎ বেইস এইট থেকে টেনে যেতে হবে এই বেইসটাই নিয়ে আমরা মূলত কাজ করব অর্থাৎ বেইস টেন থেকে আমরা যখন এনি বেইসে গেছি ওই এনি বেসটা দিয়ে কিন্তু ভাগ অথবা গুণ করছি বেস টেনে না কিন্তু আবার সেইমভাবে বেইস এইট থেকে যখন আমরা টেনে যাব টু থেকে টেনে যাব অথবা সিক্সটিন থেকে টেনে যাব তখন আমরা এইট দিয়ে অথবা টু দিয়ে সিক্সটিন দিয়ে কাজ করবো অর্থাৎ যেই বেস থেকে যাব সেই বেস দিয়ে কাজগুলো হবে অর্থাৎ বেস টেন টু এনি বেস অথবা এনি বেস টু বেস টেন এখানে দশের কোনো মানে বেস টেনের কোনো আমার এখানে কোনো কাজ নাই ভাগ গুণ করার ক্ষেত্রে যে বেসে যাব ওই বেসটা দিয়ে ভাগ গুণ করব আবার এক্ষেত্রে সূত্র প্রয়োগ যখন আমরা করব পার্ট টু এর ক্ষেত্রে তখন আমরা যেই বেস থেকে বেস টেনে যাব সেই বেস টেনে কাজ করব একদম সিম্পল তাহলে আমার ম্যাথটা একটু করে ফেলি তাহলে প্রথমে আমি প্রথম ডিজিটটার জন্য আমার সূত্রটা একটু অ্যাপ্লাই করি ডিজিট ইন্টু বেস টু দি পার পজিশন তাহলে ডিজিট কত এখানে ফাইভ বেস কত এইট পজিশন কত থ্রি তারপর কি বললাম সবগুলোর যোগ তাহলে পরে প্লাস পরের ডিজিটটা কত ফোর ইন্টু এইট টু দি পাওয়ার টু প্লাস সেভেন ইন্টু এইট টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস থ্রি ইন্টু এইট টু দি পাওয়ার জিরো তারপর প্লাস ওয়ান ইন্টু এইট ইনভার্স ওয়ান প্লাস ফাইভ ইন্টু এইট টু দি পাওয়ার মাইনাস টু অথবা ইনভার্স টু বলতে পারি আমরা অনেক সময় তারপরে টু ইন্টু এইট টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি সিম্পল ফাইভ এই যে এখানে ফাইভ ফোর সেভেন থ্রি ওয়ান ফাইভ টু ঠিক আছে এটা একেবারে সহজ অর্থাৎ এই জিনিসটা যদি মনে রাখতে পারি তাহলে আমার কাজ শেষ এরপরে কাজটা হচ্ছে আমি ক্যালকুলেটারে হিসাব নিকাশগুলো করে বসিয়ে দেওয়া একদম সিম্পল এখন তাহলে আমার ম্যাথটা কীভাবে আসতেছে এইট কিউব ইন্টু ফাইভ টু ফাইভ সিক্স জিরো প্লাস এইট স্কোয়ার ইন্টু ফোর এটা আসতেছে আমার টু ফিফটি সিক্স প্লাস এইট টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে হচ্ছে কিন্তু আট তাহলে সাত আটা ছাপ্পান্ন প্লাস কোনো কিছুর উপর পাওয়ার যদি জিরো থাকে তাহলে তার ভ্যালু কত হয় ওয়ান এটা আমরা ক্লাস এইট নাইন টেনে শিখছিলাম অর্থাৎ লগ ইন যখন ম্যাথগুলো করছিলাম তাহলে এইটের উপর পাওয়ার যদি জিরো থাকে তখন হচ্ছে ওয়ান থ্রি এর সাথে যখন ওয়ান গুণ হচ্ছে তখন এটা কত হবে থ্রি এরপরে কী আসতেছে এইট টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট ওয়ান টু ফাইভ তারপরে সংখ্যাটা কত প্লাস টু ইন্টু এইট কিউব তাহলে ভ্যালুটা আসতে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি নাইন জিরো সিক্স টু ফাইভ তাহলে আমি যদি সবগুলো নাম্বার যোগ
এটা কোন বেজে আসছে আমার টেন বেজে একদম সিম্পল বেস টু থেকে যদি আমি বেস টেনের ক্ষেত্রে যাই তাহলে আমরা করতে পারবো না আমরা অলরেডি পজিশনগুলো বের করে ফেলছি এখন আমরা ম্যাথটা করতে পারবো যারা যারা এই হিসাবটা বুঝতে পেরেছেন তারা একটু ভিডিওটা পজ দিয়ে করা শুরু করে দেন এবং আমরা আমরাও করতে থাকি আপনারা করা শেষ হলে আবার ভিডিওটা প্লে করে মিলিয়ে নেবেন উত্তরটা তাহলে পজিশনগুলো একটু লিখে ফেলি তাহলে এটা দশমিক পূর্ণ সংখ্যা শেষ এই জায়গায় তাহলে এটা জিরো ওয়ান টু থ্রি কেমন সেই সিস্টেম ডিজিট ইন্টু বেস টু দি পাওয়ার পজিশন এখানে ডিজিট কত ওয়ান ইন্টু বেস কত এখানে টু আগেরটা কত ছিল এইট সো এটা যেহেতু টু আমরা এখানে টু লিখলাম পজিশন কত এটার তিন নম্বর পজিশনে প্লাস তারপর এখানে এটা ডিজিট কত জিরো ইন্টু টু স্কোয়ার কারণ এটা পজিশন টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এর উপর পাওয়ার ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার জিরো একদম সহজ তাহলে টু কিউব মানে কত এইট জিরোর সাথে কোনো কিছু গুণ হইলে জিরোই হবে তারপরে টু স্কোয়ার মানে কত সরি টু টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে টু প্লাস কোনো কিছুর উপর জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করলে ওয়ান হচ্ছে তাহলে আটে দুইয়ে কত হচ্ছে দশ দশ একে এগারো ঠিক আছে তাহলে এগারোর যে বাইনারি প্রেজেন্টেশন সেটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে একদম সিম্পল একদম সহজ এখন আমরা একটু হ্যাক্সা ডেসিমেল থেকে ডেসিমেল কীভাবে আসে সেই বিষয়ে একটু দেখি হ্যাক্সা ডেসিমেল আমাদের জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তারপর এ বি সি ডি ই এফ ছিল ডিজিটগুলো সো আমি প্রথমে লিখলাম হচ্ছে নাইন সাপোজ লিখলাম হচ্ছে ডি সি পয়েন্ট জিরো এফ এটা একটা সিক্সটিন বেজ নাম্বার আমি বলতেছি যে এটাকে টেন বেজ আনতে হবে তাহলে আমার এটা ডি এটা হচ্ছে জিরো কেমন সো আমি দশমিকের পূর্ণ সংখ্যা শেষ হয়েছে এই জায়গায় তাহলে এখানে কী হবে জিরো এটা ওয়ান এটা টু এই পাশে থ্রি ফোর ফাইভ থ্রিক যা আসে তা আর ওই পাশে কি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এভাবে আমরা যেতে থাকবো খুবই সিম্পল এবার আমার ওই সূত্র অ্যাপ্লাই করবো প্রথমে কি ডিজিট বেস কত এটা সিক্সটিন বেস যেহেতু ডিজিট ইন্টু বেস টু ইয়ার পজিশন পজিশন কত এটা নয়ের পজিশন হচ্ছে কত দুই নম্বর পজিশনে প্লাস ডি ইন্টু সিক্সটিন টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস সি ইন্টু সিক্সটিন টু দি পাওয়ার জিরো প্লাস এরপরে জিরো ইন্টু সিক্সটিন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান প্লাস এফ ইন্টু সিক্সটিন বার্স টু এই যে মাইনাস টু পজিশনে কেমন ষোলো স্কোয়ার ইন্টু নয় এটা আসে হচ্ছে টু থ্রি জিরো ফোর প্লাস এখানে ডি ইন্টু সিক্সটিন টু দি পাওয়ার ওয়ান কেমন তাহলে ডি মানে কি ডি এখানে তো আমি ডেসিমেলে ডি বলতে আমরা আসলে কিছু বুঝবো না যেহেতু এখানে আমরা এগুলো হিসাব নিকাশগুলো ডেসিমেলেই হবে অর্থাৎ ক্যালকুলেটারে করব তো এখন এখানে আমাদের নর্মাল ক্যালকুলেটার তো বাইনারি অক্কাল হ্যাকজা ডেসিমেলের কাজ তো হবে না আচ্ছা এখানে ডি বলতে আসলে বুঝতে পারবো যে কি দশ এগারো বারো তেরো তাহলে আমরা এটা আসলে কী ধরনের নিব ডেসিমেল এটা কত তেরো দুশো আট প্লাস এখানে ষোলোর উপরে কোনো কিছু জিরো বলতে ওয়ান বুঝাবে এটা মানে ওয়ান তো ওয়ানের সাথে সি গুণ করলে সি হবে তাহলে সি মানে কি দশ এগারো বারো তাহলে বারো প্লাস জিরোর সাথে কোনো কিছু গুণ করলে চোখ বন্ধ করে জিরো এরপরে এফ ইন্টু সিক্সটিন ইনভার্স টু তাহলে এফ মানে কত এফ মানে আমার বোঝাচ্ছে কত এটা দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো তাহলে পনেরো ইন্টু ষোলো ইনভার্স টু আসে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো যোগ করলে আমার আসতে আছে টু সো খুবই সিম্পল খুবই সহজ এই সহজ সূত্র মনে রেখে আমরা পার্ট টু এর সবগুলো ম্যাথ করে ফেলব এইচ ডাব্লিউ গুলো করে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে একটু জমা দিবেন তাহলে আমরা লিখি যে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান এটা একটা বেস টু এর নাম্বার এটাকে আমরা বেস টেনে নিয়ে আসবো তারপর আমরা সাপোজ ওয়ান থ্রি ফোর পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু এটা একটা সাপোজ বেস ফাইভ এর নাম্বার এটাকে আমরা বেস টেনে আনবো তারপর এ বি সি পয়েন্ট জিরো জিরো ই দেই কেমন এটা একটা সিক্সটিন বেস নাম্বার এটাকে আমরা টেন বেজে নিয়ে আসবো তারপর থ্রি ওয়ান সেভেন সিক্স এটা একটা এইট বেস নাম্বার এটাকে আমরা টেন বেস নিয়ে আসবো তাহলে আমি চারটা এস ডাব্লিউ দিলাম এই চারটা এস ডাব্লিউ আমরা পরবর্তী ক্লাসের আগে করে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জমা দিব এবং এটা নিয়ে যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আমরা এখানে জানাবো আর পরবর্তী ক্লাসে আমরা পার্ট থ্রি নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সবাই ধন্যবাদ সবাইকে